Будь ласка, віднеси їх в лабораторію. Так, ну, давай сюди. Як там почувається ваша віп-пацієнтка? Та щось сталося, Софія? Банці, погірше буде. Давай сюди свої пиріжки, товстопузий. Я вже і так вам всі сніданок віддав. Пиріжки сюди, я сказав. Обід відку віддасиш, а мені вечерю. У товстопузих сьогодні дієта. Та пішов, ти знаєш, куди гімнюк. Андрію, що з тобою? Сході в упа. Ще й цього мені не вистачало. Я сам зашпортався. А ти чого стогнеш? Живіт дуже болить. Ну, ще й пиріжки порозкидали. Ну, от коли ви будете цінувати те, що вам дають? Ой, ну не день, а кара якась. Алло? Алло, швидка? Доброго ранку. Доброго ранку. Ну що, Денис, як настрій? Готовий працювати? Хто йому жовторотому довірить серйозну роботу? Руслан, а Денис справді твій дядько? Так, я справді йому дядько. Моя мама – рідна сестра Русланової бабусі, просто між ними велика різниця у віці. Тебе хтось питає. Стій, мовчи. Руслан, чого ти на нього напав? Денис, ось твоє перше завдання. До нас у лікарню надійшли нові реактиви. Будь ласка, віднеси їх в лабораторію. Так, давай сюди. Не вистачало, щоб ти побив тут усе. Ну хіба йому можна щось довірити? За мною. І що без мого дозволу жодного руху, жодного слова. Зрозумів? Давай скоріше. Ти подивись, який він грізний. Тебе що, побили? Ні. Він на поворотки. Біг і зі сходів упав. А сходів в інтернаті у нас дуже багато. Він під ноги не дивився. Тобі, бачу, товариша зовсім не шкода. Який він мені товариш? І взагалі, у нього, може, нічого не болить. Прикидається, мабуть. Це у мене дуже живіт болить. Прикидається, кажеш? Треба було все-таки їхати у приватну клініку. Даремно ти мене не послухала. У приватну? Лікарі влаштовуються по блату. Нормальних фахівців там нема. Любов, щоб не мене, це вона. Я її вчора бачила по телевізору у світській хроніці. Доброго дня. Ми раді бачити вас у нашій лікарні. Тобто краще, звісно, щоб ви сюди не потрапляли, але... Моя кохана сьогодні знепритомніла, і нам потрібен найкращий лікар. У вас є такий? Сьогодні чергує Ольга Вікторівна Соболь. Прекрасний фахівець. Ви часом не про зубрило говорите? Це моя однокласниця, так і знала. Оце так зустріч. Не сподівалася тебе тут зустріти. Ольга Вікторівна, Ріні потрібна допомога. Я порадила вас. Кому? А, я забула, ти ж змінила ім'я. А що, Катерина Гордієнко не звучить, як для інстаблогерки? Добре, я поспішаю, пацієнти чекають. Якщо треба когось оглянути, ходімо зараз. Хлопці з одного інтернату. Андрій Кушніренко. Його що, били? Що з ним сталося? Та він сам впав зі сходів. 
А з тобою що? Живіт болить і нудить. Що їв? Вівсянку і пиріжок з, з м'ясом. Хлопців швидко до мене у відділенні. З чим пов'язуєте втрату свідомості? Ви лікар. Ви скажіть, що з нею. Я ставлю запитання відповідно до протоколу первинного огляду пацієнта. Я вагітна. Це може бути причиною втрати свідомості? Так, цілком можливо. Мені вкрай важливо знати, що з моєю коханою нашою дитиною все добре. Чому ви досі нічого не робите? Аналізи, обстеження. Якщо ви не збираєтесь допомагати, так і скажіть. Ми поїдемо у приватну клініку. Будь ласка, їдьте куди завгодно, я вас не затримую. Коханий, я впораюсь. Ти їдь, займайся своїми справами. Я залишусь тут. Ти впевнена? Абсолютно. Ольга Вікторівна хоч чомусь і не дуже ради мені, як я бачу. Але гадає, вона професіонал своєї справи. І надасть мені кваліфіковану допомогу. Добрий день. Це справді ви. А я спочатку не повірила. Любі, що ви у нас у відділенні. Можна буде взяти у вас автограф? Софія, спочатку візьми кров на загальний аналіз. І ще треба зробити аналіз на ХГЛ. Навіщо? ХГЛ – хоріонічний гонадотропін людини. Гормон, який виробляється під час вагітності. Олег Сергійович! Так, друже, це я. Тебе побили. Добре, з цим потім розберемося. Кажи мені, де тебе болить і як? Сильно коли в грудях. Дихати дуже важко. Звідки ви знаєте цього хлопця? Довго розповідати. Не можна гаяти ні хвилини. У нього пневмоторакс, наслідок побиття. Плевральна порожнина заповнюється повітрям. Я зараз відвезу його на КТ. А чому ви? Давайте я відвезу його на КТ. Із цього ж інтернату привезли ще одного хлопця. Він побіг у туалет, зараз повернеться. Ось у нього візьміть кров на загальне і промийте йому шлунок. Певно, з'їв щось не свіже. Щось коїться у тому інтернаті. Там, у приймальному покої, до речі, його вихователька з інтернату. Треба зателефонувати слідчому сороці. Нехай її допитає. Я просто переконаний, що Андрія били і не раз. Можуть бути потрібні докази. Перешлю їх сороці. Привіт! Я Ден, ваш новий практикант. А я Софі. Приємно. Твій дядько? Mm. І ти вже знаєш. Ой, не лікарня, а пліткарня. Та припини, це ж прикольно, коли дядько молодший за племінника. Так, все, припини. Ой, ну добре. Хлопці, ви не уявляєте, чию кров я вам принесла? Це кров Ріни Сміт. Інстаблогерки? Угу. Mm -hmm. А ти що? Її відео серед лідерів переглядів в інтернеті. Руслан, ну ти ж зрозумів, про кого ми говоримо. Ну так, я чув про цю Ріну Сміт. Але мене нудить від цих гламурних дам. Ти нічого не розумієш. Ріна дуже крута. Я вже давно на неї підписана і щоранку роблю вправи по її системі. Зараз я покажу. Руки мають літати. Як крила? Уявляємо себе. Пташи, що ж робиш? Софі, ну ти даєш. Добач. Пташка. Дякую, Ден. Та ну, а, Коротше, хлопці, у вас дуже відповідальна місія. Ви маєте зробити Ріні Сміт загальний і на ХГЛ. А я побіжу до неї, може, їй щось треба. Пневмоторакс. Як я й казав, потрібно робити пункцію, відкачувати повітря з плевральної порожнини. Ситуація, на жаль, дуже непроста. Готуйте операційну. Хм. Бачу вроджену патологію. Недорозвиненість матки. При такому діагнозі вагітність неможлива. Я знаю. Але мій Ігор не повинен про це дізнатися. А я бачу, з її шкільних часів мало що змінилося. Ти думаєш тільки про себе, до інших тобі діла нема. Я не знаю, про що ти, і знати не хочу. Скільки вам заплатити за мовчання? Залиште ваші гроші собі. 
Так. Починка. Значно збільшена. Софі, попроси Хоменка зробити додатково починкові проби. Кров для цього аналізу в нього є. У мене збільшена починка? Це небезпечно? Дочекаємося результатів аналізів. Розповім. Руслан, а зможу я зробити аналіз для інстаблогерки? Будь ласка. Це ж так відповідально і важливо. У мене вже є для тебе завдання. Дуже відповідальне і важливе. Ти готовий? Так. Зроби мені каву. Так ось для чого я прийшов на практику. Не буду я робити тобі ніякої кави. Не будеш? Ну добре. Тоді стій тут і стережи пробірки. А роботи для мене у тебе нема і не буде. Це ми ще побачимо. Олег Сергійович, ти спаде. Ви що, не знаєте, що робити? Адреналін швидко. Так. І що ти робиш? Хто дозволив? Поки тебе не було, прибігала Софія. І сказала, що терміново потрібно зробити печінкові проби для Ріни Сміт. Підйом. Ти і моя мама. Нічого мені не даєте зробити самому. Ти дуже хочеш зробити цей аналіз? Ну, добре, роби. Але якщо зробиш помилку, то практику я тобі не зарахую. Так. Антибіотиків та кардіостимуляторів до кінця року точно не вистачить. А грошей у бюджеті вже немає. А що треба обладнання закупити? Я за ліками для відділення. Зараз, Софі, зараз. Добре, що ти сама прийшла, бо я хотіла йти до вас дізнаватися, як там почувається ваша віп-пацієнтка. Та щось сталося, Софі? Та, поки що нічого, але... Ольга Вікторівна дуже дивно поводиться з Ріною. Ну, майже грубо. А якщо Ріна поскаржиться на Ольгу Вікторівну, ну це ж... Мабуть, між ними все ж таки стався серйозний конфлікт. Я поговорю з Ольгою Вікторівну, не вистачало нам ще проблем для лікарні. Ця Ріна, вона дуже впливова. Ви б тільки бачили, хто на неї підписаний в інстаграмі. Та вона з дружинами олігархів на каву ходить. На каву, кажеш? Дружить, значить. Так це ж дуже добре. Слухай, у мене є одна ідея. То ви мені нарешті розповісте, звідки знаєте Андрія? Андрій Сирота. Я знайшов його рік тому після обстрілу прифронтового містечка. Вивіз його до столиці, влаштував інтернат. Обіцяв, що буду навідувати. Але запрацювався і так жодного разу і не навідав. Ой, Олег Сергійович, я така безтолкова. Десь тижнів за два тому дзвонив якийсь хлопець. Ви тоді були в операційній. Сказав, що його звати Андрій, і хотів з вами поговорити. А я закрутилася і забула вам сказати. Йосипівна, ну як так можна? Ольга Вікторівна, мені потрібно з вами дуже серйозно поговорити. Про що, Ларис Анатольевна? Якщо про Гордієнку, то навіть не починаєте. 
Саме про неї. Звісно, мені дуже б хотілося дізнатися, чому між вами не дуже приїзні стосунки. Зрозуміло, ви не хочете про це говорити. Але ваша колишня однокласниця дуже впливова особа. Це все? Ні. Вона товаришує із дружиною олігарха, який готовий виділити значні кошти на придбання сучасного обладнання. Я сподіваюся, ви ні на що не натякаєте. Не натякаю, а говорю прямо. Попросіть свою пацієнтку замовити за нашу лікарню слово. І я кажу вам прямо, ні про що я її просити не буду. Моя воля, я б взагалі її не лікувала. Якщо вам щось треба від неї, то йдіть і попросіть. Ну що ж, якщо мене не хочете слухати, то в цій лікарні знайдуться люди, яким вам буде набагато важче відмовити. Олег Сергійович. Ну що, козач? Розповідай, хто тебе побив. Та ніхто мене не бив. Я сам упав. Андрію, тобі не вдасться мене обманути. Це сліди від побоїв. Олег Сергійович, я розповів вам, хто це зробив. Лише, якщо ви пообіцяєте, що ця історія залишиться між нами. Присягніться. Тобі за те, що ти останнім з нашої команди на фізрі прибіг. Через тебе ми програли. Та ти що? Ти так йому і сказала? Молодець. Спробуєш поскаржитися? Уб'ємо. Вихователька просто ніколи нічого не помічала. А якщо ви розповісти про хлопців, то вони мене ще частіше битимуть. Та ніколи такого не було, щоб Андрія хтось бив чи ображав. Ну, при мені так точно не було. Звідки тоді на тілі Андрія? Синці. Синці? Я не знаю. А може хлопці грали у футбол, і він випадково м'ячем вдарився? Ну, тільки не треба вдавати, що ви не розумієте, що синець від удару м'ячем і сліди побою відрізняють. Що стало сьогодні вранці? Та не знаю я, що там сталося. Ну, я вже просягаюся вам. Я вам розповіла все, що знала. Я побачила хлопців тоді, на сходах, коли їм стало погано. Хто ще був там, крім Андрія? В Митрополі був. Він якраз зараз в лікарні, у нього живіт розболівся. Ну, і Віктор Шморгун був. Віктор. Ну, з Дмитром я поговорю, але з Віктором я теж хочу поспілкуватися. Ні, з дитинкою все добре, не хвилюйся. Аналізи? Ні, мабуть, не готові. Ну, добре, кохане, я тобі пізніше подзвоню, бо нарешті вже лікарка прийшла. Аналіз на КГ готовий. Вагітності немає. Софія, результати печенкових проб є? Ще в роботі. Що? Сподобався мій манікюр? Ну, ти знайшла час роздивлятися. Я дивлюся на мікропорізи. У мене дуже тонка шкіра. Аристократична. Але я постійно підтримую манікюр. У мене має бути все ідеально. Софія, пакова б хоменка з печінковими пробами і попроси зробити додатковий аналіз на гепатит Б. І інші маркери гепатитів. У мене не може бути гепатиту. Не можна заразитися і в манікюрному салоні. Ти що, знущаєшся? Моя бабуся швидше зробить. Ну що, вже готові печінкові проби нашої інстаблогерки? Угу. З такою турбошвидкістю, як у Дена, вони будуть готові роки через три. Ну, ви дагєте, а можна якось оперативніше? 
Ольга Вікторівна сказала, щоб перевірили кров цієї пацієнтки ще й на гепатити. Ти чув? Швидше. Ну що, Денис, справляєшся? Ой, Лариса Анатолійовна, він дуже повільно все робить. Я так і знав, що він для мене буде тягарем. А я бачила його скерування на практику. У нього в коледжі цілком пристойні оцінки. Ну, оцінки – це одне, а практика – зовсім інше. І мати Дена дуже переживає, що він може щось в лікарні напортачити. Вона взагалі казала, що краще Дену нічого не доручати. Та не треба за мене відповідати. Ти як моя мати, я зайвий раз поверхнутися не можу через тебе. Що? А ти? Та хлопці, стоп! Руслан, а у мене є ідея. А давай ми Дениса залишимо самого на кілька годин. А потім ти сам перевіриш аналізи, які він зробить. І якщо там будуть помилки, я сам піду з лікарні. Ну це хороша ідея. Олю, тут в лікарні різне говорять, але я хотів би почути це від тебе. У тебе що, справді конфлікт з цією, ну, твоєю пацієнткою? Та немає ніякого конфлікту. А, чудово. А, бо тут така важлива справа. Лариса Анатолійовна довідалася, що саме ця пацієнтка товаришує з дружиною Кондратенка. А в міністерстві зараз тільки мови, що про нього і його проєкт. Бо він має намір закупити нове обладнання для тієї лікарні, за яку проголосує найбільша кількість його підписників у соцмережах. Так а що ви хочете від мене? Щоб ти попросила цю Ріну Сміт, чи як там її звуть насправді, щоб вона написала у своєму блозі схвальний відгук про нашу лікарню. Вибачте, Іване Петровичу, це терміново. Ольга Вікторівна, у нашої пацієнтки Ріни, тобто Катерини Гордієнко, дуже погані результати аналізів. Так, а... Івана Петровичу, мені її серйозно лікувати треба, а не домовлятися. Я не хотів нікому скаржитися в інтернаті, бо хотів бути таким сильним, як ви. Я телефонував до вас, хотів порадитися. А ви? Я тільки сьогодні дізнався про твій дзвінок. Скажи, а сьогоднішню травму ти теж отримав через тих хлопців? Так. А скажіть, а з Дмитром усе добре? Ну, чесно кажучи, не дуже. Він постійно скаржиться на біль у животі. Хоча після наших маніпуляцій він уже давно мав себе краще почувати. Олег Сергійович, ти через мене у нього живіт болить. Що я на кої? Готові мої аналізи? Ну що там, кажи вже. Не маю сили чекати. Аналіз на печінкові проби показав, що у вас є значні порушення в роботі печінки. Яка причина? Чому таке може бути? У вас гепатит Б. Вірус на запаленні печінки. Я знаю, що таке гепатит. Це що ж виходить? Мій Ігор також хворий на гепатит. Я могла інфікувати його. Так, хвороба передається статевим шляхом, ну і через кров. В будь-якому випадку я б радила йому теж обстежитися. Івану Петровичу, хочу поговорити про поведінку лікаря Соболь і її ставлення до віп пацієнтки. Була б моя воля, я б взагалі її не лікувала. Ну хіба так можна? Особливо в такий важливий для лікарні момент, коли ми можемо отримати нове обладнання. Ірдіада Максимівна, ну не треба так все драматизувати. Немає там ніякого конфлікту. А Ольга Вікторівна, можливо, була просто поганого настрою. Хіба у вас такого не буває? А ось питанням про обладнання я займаюся. У вас все? Ага. Все ясно. Головний покриває емоційно нестабільну соболь. Що ж, не ведеться брати ініціативу в свої руки? Поки Денис там 
працює, ти, Руслан, мені допоможеш. Тобі ж не важко буде розкреслити для мене новий журнал обліку ліків. Шапка і шість колонок. Я вже почала. Перша сторінка розкреслена. А чого ти починаєш з шапки? Треба з колонок. Та яка різниця? Роби, як я сказала. Ну, добре. А чому ти спершу крапочками не відмітив кількість колонок? Ні, Руслан, ну так не можна. Лариса Анатолійовна, чому ви до всього чіпляєтесь? Що, неприємно? Коли до тебе весь час хтось присікується. Ти тепер розумієш, як почував себе Денис? Ммм? Ольга Вікторівна, я знаю, що у вас виникли проблеми у спілкуванні з віп-пацієнткою. І ви туди ж. Послухайте, що вам всім від мене треба? Ну, якщо у вас така бурхлива реакція, значить, все не так просто. Але? Жодних але. Ви навіть не уявляєте, що мені довелося пережити через неї. Тому ні чути, ні бачити її я не хочу. А тим більше ділитися зараз з вами своїми підлітковими переживаннями. Але ви вже не підлітки, Ольга Вікторівна. Тому вибирайте. Або ви поговорите з нею щодо схвального посту про нашу лікарню, або я вас вірю. Я, я запхав пиріжок бити скло. Я знав, що вони відберуть в мене ті пиріжки. Я хотів, щоб хтось із них отруївся і вмер. Дмитро їв ті пиріжки. Олег Сергійович, у нас проблеми. Дмитро ще гірше, блідий, блювота, не тільки не припиняється, а ще й посилюється. Йосипівно, ви коли промивали йому шлунок, не бачили у промивних водах скла? Ні, скла там не було. Я ретельно все перевірила. Якщо скло не вийшло у такий спосіб, значить воно досі ще десь у травній системі. У ЗД скла не покаже. КТ з контрастом. Єдиний можливий варіант. Це моя сестра. Я хочу, щоб ви теж перевірили її на гепатит. Але гепатит передається статевим шляхом? А ще через кров. Не лізьте на свої справи. Будь ласка, не кажіть Ріні про мою сестру. У них не дуже приїзні стосунки. М'яко кажучи. І поки взагалі не кажіть, що я у лікарні. Добре. Я зараз прийду. Мені потрібно взяти у лабораторії пробірки для аналізів. Ти міг подбати про те, щоб твої стосунки з Катериною були безпечними? Якщо ти приніс додому цю хворобу, я хочу твоя дружина, я не знаю, що я з тобою зроблю. А ти забула, через кого я зв'язався з нею, а? Якби не твої кредити, ні тебе, ні мене зараз тут не було. Нам потрібні її гроші. Де болить, кажи? Весь живіт болить. І сильніше, ніж раніше. Так. Ти сьогодні відібрав у Андрія пиріжок і відкусив від нього шматок. Жував пиріжок чи відразу прокопнув? Не жував. Прокопнув і все. А що? Потрібно терміново зробити одне обстеження. Ігор, і скільки треба чекати результатів обстеження? Кохана, я... Я залишусь у лікарні і домовлюсь, щоб наші аналізи зробили максимально швидко. Та це ти так зі мною. Це лікарі! Цього нам ще бракувало. Олег Сергійович, ну що? Що показало КТ? Ну скла я не бачу. Ну це ж дуже добре. Навіть КТ з контрастом не завжди покаже скло. У нас є ще одна проблема. У хлопця у підшлунковій пухлина з великою кількістю судин. 
такі пухлини та ще й у дітей. Наскільки я знаю, рідко бувають доброякісними. Гістологічне дослідження покаже. Операція буде не з простих, є великий ризик кровотечі. Готуйте операційно. Кохана, я так скучив за тобою. Софі, залиште нас, будь ласка. Добре, я буду в коридорі. Не зрозумів. Що сталося? Кров для аналізу на гепатит я здав. Що я не так зробив? І ти ще питаєш? Я бачила, з ким ти був у лікарні. Ти був зі своєю дружиною. Що? Переймаєшся, чи не захворіла вона? Брехун. Запевняв мене, що між вами вже дано все скінчено. А тепер живеш на дві сім'ї? Та я вже півроку з нею не спілкуюся. А якщо я від неї заразився на гепатит? Невідомо ж, коли ми з тобою захворіли. Ніхто ж не перевірявся. Не викручуйся. Я бачила, як ти цілував її. Я вірила у твоє щире кохання. А ти? Я не хочу тебе більше бачити. Як же наша дитина? Хвороба. Гепатит. Нам потрібно лікуватися, кохана. Кохана? Не називай мене так. Іди звідси! Це тобі. Мені? Угу. І взагалі, День, вибач мене. Я був неправий, коли постійно тебе контролював. Як у тебе тут? Виходить? Та ось, перевіряю кров на гепатит Б у бойфренда Ріни Сміт та його сестри. Правда, навіщо, не знаю. Ну, все ж зрозуміло. У Ріни Сміт гепатит. Я зустрів Софію в коридорі, і вона мені сказала. У Ріни? Ти, мабуть, щось плутаєш. Ось подивись на запис у журналі і пробірки з крові. Нема у неї ніякого гепатиту. Це ж ти заповнював результати дослідження? Я? У журналі написано, що аналіз на гепатит Б у Катерини Гордієнко негативний. У бланку з результатами дослідження я написав, що гепатит Б виявлено. Угу. О, Боже, що ж я накоїв? Ігор, моє перше справжнє кохання. Ми з ним навчалися ще в інституті. Я мріяла вийти за нього заміж, а він одружився на Ірці. На зло йому я вийшла заміж за літнього бізнесмена. Він недовзі помер та залишив мені велику кількість нерухомості, за оренди якої я й жив. А Ігор дізнався, що ви багата вдова, і запропонував вам стосунки. Я сама його знайшла, бо кахала. І навіть зараз не уявляю, як я буду жити без нього. І я все одно зроблю все, щоб розлучити його з Іркою. Не примушу мене цього робити. Добре, я повернуся і попрошу вибачення. Так, я розумію, що нам потрібні її гроші. Залишилось кілька місяців, щоб виплатити квартиру. Ні, мені ще не телефонували щодо наших аналізів. Я тебе не беру. Ігор все одно буде зі мною. Він вірить у мою вагітність. А це головне. Я знайду сурогатну матір, і він повірить, що це його дитина. Олег Сергійович, ну нарешті. Вас так довго не було, як Дмитро. Я щойно з операційної. 
У нього була пухлина у підшлункові, я видалив її. А скло? Ви знайшли скло? Ні. Скла в органах кишкового тракту не було. Я не розумію. Слухай, Андрій, а скільки у тебе було пиріжків? Два. А ти впевнений, що ти поклав скло у той пиріжок, від якого відкусив Дмитро? Та ні, стривайте, його забрала наша вихователька і поклала собі в сумку. А що, як вона його з'їсть? Треба перевірити, де той пиріжок. Андрій, я щойно бачив, як до лікарні зайшов хлопець. Високий, худорлявий, волосся русяве. Його зустріла ваша вихователька. Це часом не Віктор? Так, це він. Іра, це я. Вже готові результати аналізів. Ні у тебе, ні у мене немає гепатиту. Так, я розумію, що ти моя дружина. Я маю турбуватися за тебе більше, ніж за Катерину. Так, мене не хвилює, що буде з нею далі. А щодо її грошей, я дещо придумав. Так, говори правду, Віктор. Інакше через тебе у мене можуть бути проблеми. Давай розповідай, як Андрій отримав травму. Та впав він зі сходів. Сам впав. Досить брехати. І не роби вигляд, наче нічого не сталося. Чого я вам говорити не буду? Я взагалі голодний через вас залишився. Ви ж мене перед вечерою викликали. Їсти хочу, аж у животі гарчить. У мене, крім цього, більш нічого немає. Бери, їж, може розговорися. Ти прем'явся, правда? Їж. Так, а ну віддай. Це що ви собі дозволяєте? Це ж той пиріжок, що ви підібрали на сходах після того, як хлопці побились. Так. Смачного. Щось мені вже їсти перехотілося. У мене для вас важлива інформація. У вас немає гепатиту. Як це? А попередній аналіз? Наш лаборант помилився і вписав в бланк неправильні результати. Ти хочеш сказати, що я здорова? Я б хотіла вас додатково оглянути. Лімфатичні вузли збільшені. А в загальному аналізі крові збільшена кількість мононуклеарів. Це мононуклеуз. Але він лікується і набагато легше, ніж гепатит. Хоч тут обійшлось без катастрофи. Треба поміряти температуру. Тримайте. Люба моя, я хочу, щоб ти знала. Я не можу жити без тебе. Ти і наша майбутня дитина – це сенс мого життя. Ти її серйозно? Як ніколи. У мене теж знайшли гепатит. Але разом ми здала йому усі перешкоди. Ігор, у мене немає гепатиту. Тобто... Як це нема? Послухайте, може вже не варто розігрувати виставу, щоб надалі викачувати з Катерини гроші? Я бачила, як він розмовляв по телефону зі своєю дружиною. А ще я була в лабораторії і точно знаю, що у вас обох гепатиту нема. І це, звичайно, не моя справа. Але й брехати я вам теж не дозволю. Я навіть не думала, що ти зі мною заради грошей. А ти коли на тебе йшло? Хотіла знайти сургатну матір? Прихала мені про вагітність? Я хотіла народити тобі дитину. Але знаєш, добре, що не вийшло. Іди звідси. Я не хочу тебе більше бачити. Ніколи. І квіти свої забери. Ну що там, Олег Сергійович? Ніхто того скла не ковтав. Будь спокійний. 
Щодо твоєї ситуації, ще раз подумай. Можна відкрити кримінальну справу проти Віктора і Дмитра. Не треба ніякої кримінальної справи. Якщо відкривати проти них, то нехай проти мене відкривають. Я розумію, що могло статися, якби хтось з'їв те скло. Мені треба якось самому навчитися вирішувати свої конфлікти. Дякую, що не змовчала і відкрила мені очі на цього покидька. У мене все буде. І нормальний чоловік, і дитина. Я в цьому ж ніяк не сумніваюся. Ви завжди добиваєтеся свого. Олю, чому ти звертаєшся до мене на ви? Ти ображаєшся на мене? Я не розумію, чому. Ми ж мали нормальні стосунки у школі. Я тебе ще запрошувала на свою вечірку, пам'ятаєш? Ти так згадуєш про ту вечірку, ніби тоді нічого не сталося. А що ж таке сталося? Хлопці підмішали тобі у келих шампанська і горілку. Тоді розвезли тебе добряче. У мене десь ще й фото збереглося. А ти забула, що ти принесла те фото до школи і його всі бачили? Ну, бачила і що? Смішне ж фото. Смішне. А мені тоді було зовсім не смішно. Через те фото мене покинув хлопець, якого я дуже любила. Через те фото моїх батьків викликали до школи, і ти думаєш, чому мене перевели в іншу школу? І тобі, напевно, зовсім не цікаво, скільки місяців тривала моя депресія. Та ти що? Я нічого про це не знала. Олю, вибач, я і гадки не мала, що все так обернулося. Тепер я розумію, що вчинила неправильно. Ти інша, ніж я. Вразлива. Тоді цього я просто не розуміла. Скажи, як я можу спокутувати свою провину? Особисто мені нічого від тебе не треба. Хоче? Напиши відгук про нашу лікарню. У тебе є там знайомий олігарх. Ти про Кондратенко? Так. Та без проблем. Вважаю, що обладнання вже стоїть у вас. Привіт, як ти? Нормально, наче. Ти вибач нас за все. Правда, і дякую, що не написав на нас заяви до поліції. То що, хлопці? Як справи? Бачу, порозумілись. Самі. Дмитро, в мене для тебе гарна новина. Пухлина, яку я тобі видали, доброякісна. Не маю чого хвилюватися. Я вже боявся і питати. Козаки, у мене для вас є ідея. Що таке східні єдиноборства, знаєте? Звісно. Умітую всякі прийомчики робити, це дуже круто. Круто. Головне – вміти контролювати емоції. Я вас цього навчу. Ну яка призгода? Заодно обіцянку свою виконаю. Буду щовихідних до тебе і до вас, хлопці, приїжджати. Я ні на що не здатен. Мені не можна нічого довірити. Визнаю свою некомпетентність. Можеш не зараховувати мені практику. Так, Руслан, це ти винен у тому, що Денис помилився із аналізом на гепатит. Стояли свикав його постійно. Я? Та ви тоді так само стояли у нього над головою, як відволікали своїми розмовами. Ти куди зібрався? Я йду з лікарні, ми ж домовлялися. Ені, ти залишаєшся і добудеш свою практику до кінця. Правда, Лариса Анатолійовна? Правда. Дякую. Дякую вам. А взагалі, я вважаю, що це ти, Руслан, винен у тому, що я помилився. Бо ти тоді назвав мене своїм тягарем, і я дуже засмутився. І помилково написав у бланку не те, що треба. І взагалі треба довести, хто для нас, для кого був тягарем. Це ти про що? А про те, що я перший навчився на велосипеді кататись. І тебе мусив на багажник увозити. Та ти досі машину водити не вмієш, а мені постійно доводиться тебе підвозити. А ти знаєш, що ти... Так, стоп, хлопці! Схаменіться! Єдине, що я зрозуміла з вашої розмови, це те, що ви обоє ще й досі не подорослішали. Тому давайте миріться, бо якщо не помиритися, я... Я... Я обох вас! 
По кутках поставлю. Нарежу.